Hola amigos, eh, ¿os acordáis de los anuncios del, del turrón en almendro en Navidad? Pues esto es la titán, los vídeos míos de la maleta ya es lo mismo que el turrón en almendro en Navidad. Andamos ahí, ahí ya de antigüedad. Aquí me voy a decirme ya cinco años haciendo, haciendo básicamente el mismo vídeo, pero con alguna novedad. Así que sin más, vamos a grano porque me he entretenido a hacer casi una semana antes la maleta para que os diera tiempo, que sé que mucho me la habéis dicho, oye, la maleta ya, por si se me ha olvidado algo ya, y a mí también se me puede olvidar algo. Pero bueno, vamos al lío. Lo primero que he hecho, que lo tengo aquí, es... A la banda del pulsómetro, cosa que hago todos los años, le he cambiado la pila para irme con una pila nueva. Porque de estas cosas, siempre, siempre digo que la titán te pueden pasar cosas que no te pasan en ningún sitio. Y quedarse sin pila en el pulsómetro es una de ellas. Así que yo directamente ya le he cambiado la pila, le he puesto una pila nueva y con eso ya tengo de sobra. Incluso hay años que me he llevado de una de repuesto que nunca he necesitado porque si se la cambia, si se la pone nueva ahora, es difícil, ¿vale? Por lo demás ya todo organizadito. Yo cada día, me llevo, cada día tengo más sitio de sobra porque lo único que me falta por meter son las, las mis crocs, que yo tengo la... Las crocs de la Titán, todos los años me llevo crocs a la Titán, que es lo único que me falta por meter aquí. El resto ya lo tengo todo. Varias novedades este año. Bueno, esta es la, la maletita de, la, de las cámaras y todo eso. O sea, que falta con la que está grabando ahora mismo la señorita Nara Errán. Pero aquí es donde llevo todo eso. Y este año he añadido una novedad, que es esta. Me llevo una bolsa de esta de hidratación del Decalón, porque el año pasado me pasó una cosa que no me pasó nunca. Y es que rajé la bolsa de, del agua el último día, menos mal que fue el último día, me apañé con el bidón y con los dos compañeros que me ayudaron. Pero esto en el de galón cuesta 9 euros y oye, no está de más llevarla de repuesto por si acaso, porque yo me pagué en la cuenta y dije, hostia, si me pasa y rajo la bolsa el primer día, qué putada, la verdad que es una putada porque allí a ver dónde consigues una bolsa. Pero bueno, ropa, yo solamente, en ropa yo soy muy, muy económico, o sea, yo ya solamente llevo tres equipaciones con su correspondiente culote, casi seguro que usaré solo dos equipaciones, llevo otra por si acaso, pero casi seguro llevaré solo dos. O sea, usaré solo dos. Guantes cortos, aquí los tengo preparados, ¿vale? Nuevecitos. Y tengo otros, que eso pasa como los voy a usar mañana y pasado para, para salir con la bici para entrenar, me los llevaré también de repuesto. Y ropa llevo dos camisetas, llevo esta, esta, otra más y una de, y una de tirantes, más la que nos den allí, de sobra. Yo creo que a lo mejor quito una. Pantalones cortos llevo dos, por si se rompe uno, y pantalones largos solamente llevaré estos. El chándal, que es lo que me llevaré puesto en, en el viaje. La bolsa de aseo, ya con las pastillas y todo eso. Ya sabéis que yo siempre llevo, voy a abrirla para que lo veáis. Yo siempre llevo los kit diarios de pastillas. Os lo recuerdo. ¿Qué es lo que llevo yo? ¿Qué es lo que llevo yo de pastillas? ¿Qué es lo que llevo de pastillas? Homoprazol para el estómago, hierro, eh, el farmatón, magnesio y betalanina. Yo no tomo, eso me lo tomo por la mañana y se se acabó. Otra cosa interesante que os recomiendo. Apósitos. Te lo pueden dar en la enfermería, pero si te puedes ahorrar colas en la enfermería, mejor. Y esto no cuesta nada llevarlo. Apósitos para los talones o para los, o para los dedos. Y yo llevo también un, una hambrista de estos de paracetamol y de ibuprofeno, que son cosas que igual hacen falta y para no andar lo mismo haciendo las colas y tal en la, en la, en la enfermería, pues, pues casi mejor. Saco de dormir, el, la colchoneta que está aquí debajo, la bolsa con todos los geles, llevo geles y barritas, o sea, me, me, me he echado aquí, he echado aquí un cargamento, o sea, yo no me voy a zampar esto ni de coña, o sea, llevo de sobra. Por supuesto, bridas, súper importante, ya sabéis, y luego... Llevo, ya eché uno en la bici y llevo el kit de reparación porque como este año voy con la Fat Bike, aunque llevo cámaras de 27 y medio, que ya tengo una metida en la Fat y me llevo otra de repuesto por si me hubiera que poner cámara, lo más útil en la Fat Bike es llevar esto, el kit de reparación de tubeles, que aquí llevo dos metidos en uno, y en la, y en la, en la bolsita de la Fat llevo más, es los, el líquido este para el recauchutado rápido y el, y el caucho propiamente dicho. Esto es cojonudo, ya me ha salvado de alguna que otra, tanto en la Fat Bike como en la, como en la 29. Y como tengo sitio de sobra, la maleta, me he echado el trípode grande por si quiero llegar a grabar alguna, alguna entrevista con alguien. Si es que tengo sitio de sobra y peso de sobra. Incluso estoy planteándome llevarme algunas zapatillas de mountain bike nuevas que me compré cuando envié las otras, que son con las que he hecho la Andalucía, la, una Gaerne que me he comprado, que van de puta madre, la Andalucía las he hecho con ellas, igual me la llevo y hago la titán con ellas. No lo sé, igual me llevo las dos zapatillas. Sería la primera vez que me llevara dos zapatillas. Por lo demás, el isotónico recovery, llevo también bombas de CO2 de repuesto, que llevo una metida en la en la, lo diré, en la bolsa de la, de la bici, que ya está de camino, el casco también, y poco más, realmente la única novedad, sobre todo lo de la bolsa de hidratación, porque el año pasado cuando rajé dije, no puedo creer lo que me ha pasado, y oye, ya te digo, nueve pavos y creo que, creo que merece la pena. Eh, postdata, porque me he parado para repasar, digo que no se me olviden, calzoncillos y calcetines, que el, año, el primer año no me llevé, no me llevé calzoncillos, y sí, sí, llevo, llevo calzoncillos y calcetines, las gorras... Y todavía repasaré mentalmente un par de veces. Ah, por cierto, también llevo, aunque yo siempre llevo isotónico, en la Titán sí que me llevo pastillas de sal para llevarlas en la mochila metidas, porque, oye, 
eh, siempre te puedes quedar sin isotónico y por lo menos tenéis para tirar para, para pastillas de sal. Llevo también más de inflar, recordar que en la mochila tenéis que meter la manta térmica y yo llevo también, cosa que llevo todos los años, de hecho me lleva acompañando ya 5 años, esto es también el decalón, es una almohada inflable. Para la tapa maratón a mí me parece una, una historia comodidad porque esto, mira, esto haces así y esto lo llevas en la mochila y no abulta nada. Y oye, para la cabeza, para descansar en la tapa maratón dentro de que se descansa muy mal, como bien sabéis, pues por lo menos mejor. Así que nada, como digo siempre, comentarios, preguntas, sugerencias, por supuesto cremas llevo todas, esas sí que las he repasado muchas veces, el alibut para, para el culete, que lo llevo por aquí, os lo recuerdo porque lo del culo ya sabéis que la titán es fundamental, esto para el culete post etapa, ¿vale? Esta es para el culete post etapa, es de las más, de las más importantes, crema del sol del 50 por supuesto, crema hidratante en mi caso llevo Nivea, así que ya sabéis, preguntas, tal, comentarios, todo vuestro, chao chicos, suerte.